ഹായ് നമസ്തേ പാലക്കാടാണ്ടോ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഇവിടെ ഒരു ഭഗവതി ക്ഷേത്രമുണ്ട് മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കറോളം വരുന്ന വലിയൊരു കാടിന് നടുക്കാണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം വരുന്നത് അപ്പം മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും കാണാം ഈ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത് ലക്കടി പേരൂരിലാണ് മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം എന്നെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകളായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കെത്തുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്തെ വനാന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കാവ് തന്നെയാണ് മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ആചാരപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന കാടിൻ്റെ ചെറു രൂപങ്ങളാണ് കാവുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെയെല്ലാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പിൻബലമുള്ളതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ട് കാവുകളെ ഒരു വനം പോലെ തന്നെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ഏക്കറോളം വരുന്ന വലിയൊരു കാടാണ് കേട്ടോ ഈ മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഭയങ്കര ഗംഭീര വള്ളികളൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാവ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മുളഞ്ഞൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കുളമാണ് കുളത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഉള്ളത് പത്തായപ്പുരയാണ് ആൾക്കാരുണ്ട് പത്തായപ്പുര ഉണ്ട ഇതെന്ത് പത്തായപ്പുര അമ്പലത്തിലേക്ക് നെല്ല് കിട്ടിയെന്ന് അവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് പത്തായപ്പുര അതാണ് അല്ല ഇതെന്തോരം വർഷം പഴക്കമുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ അതിലൊന്നുമില്ല പഴയ അവിടുത്തെ അമ്പലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മരങ്ങൾ അങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളു അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും എന്തോരം സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ഇതിൽ കറക്റ്റ് മുപ്പത്തിനാല് ഏക്കർ സ്ഥലം മുപ്പത്തിനാല് ഏക്കർ അത് എന്ത് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരിലാണ് മുളഞ്ഞൂർ ഭഗവതി ദേവസ്വം പ്രൈവറ്റ് ദേവസ്വം അല്ലേ ആ ഇതെല്ലാം ഈ കാണുന്ന കാടെല്ലാനും ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പേരിലാണല്ലേ ആ ഭഗവതിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രതീക്ഷ അല്ലേ ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉപദേവതയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഭഗവതി ഉണ്ട് കൂനിയമ്മ പറഞ്ഞിട്ടൊരു അതൊരു പ്രതി പൂജയില്ലാത്തൊരു ഈ കാണുന്ന ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേറെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്താ ഏതെങ്കിലും കാവ് പറയും ആ അവിടെ നിന്നാണ് ഉത്സവം തുടങ്ങുക അവിടെയാണ് ഉത്സവം അവസാനം അവിടെ എന്താണ് ഭഗവതി അവിടെ ഭഗവതി അവിടെ ഭഗവതി തന്നെ ശരിക്കും ഇത് ശരിക്കും മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി ഈ കാടിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയണതാണ് മുളഞ്ഞൂർക്കാട്ടെ ഇവിടെ വീട് അടുത്ത് തന്നെ ശരി ശരി ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഇവിടെ ഇത് ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ പൂട്ടിട്ടേക്കാണല്ലോ ആ ശരി ശരി ആ ഇതാണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പഴയ പത്തായപ്പുര എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്ടോ ഇതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് കുളം വരുന്നത് ക്ഷേത്ര കുളം വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കുളമാണ് കേട്ടോ അത് കുളം
ഇതാണ് ആ പത്തായപ്പുറയുടെ ബാക്ക് വശം വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കുളം നല്ല പഴക്കമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ചുമരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലെന്നോ മറ്റോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഒരു കിണറുണ്ട് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പത്തായപ്പുരയും ഈ പറഞ്ഞ ഇത്ര ഏരിയയൊക്കെ കുറെ സിനിമകളൊക്കെയും ഈ കാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് ആ യക്ഷിയും ഞാനും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പടത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാട്ട് ഒക്കെ ഈ കോള ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഭാഗത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ കാവുകളിൽ സാധാരണയായി കുളങ്ങളും കിണറുകളും വലിയ മരങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളുമെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കലവറ തന്നെയാണ് കാവുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാവിലെ വെള്ളത്തിനും മണ്ണിനുമെല്ലാം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടത്രേ പ്രകൃതിയോട് വളരെ ഇണങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ പ്രധാന ജീവിത മാർഗം കൃഷിയും കൂടാതെ തന്നെ കന്നുകാലി മേക്കിലും മറ്റുമെല്ലാം ആയിരുന്നു കൃഷിനാശമില്ലാതിരിക്കുവാനും രോഗപീഡ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷ നേടുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ പൂർവികർ പ്രകൃതി ദൈവങ്ങളെയെല്ലാം ആരാധിച്ചിരുന്നു ദേവതകളെയും മലദൈവങ്ങളെയും ഗങ്ങളെയും എല്ലാം ആരാധിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പൂർവികർ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപ്രദേശം തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന കാവുകൾ നമുക്ക് വണ്ടി വരാം കേട്ടോ വണ്ടി ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ട് കാറ് ഇവിടം വരെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരെ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ല നടന്ന് വരാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് വരാം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് മാവ് ഇതിൻ്റെ തറ കെട്ടി മാവ് തറ കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പാലമരം നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആംബിയൻസ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെറിയ ഒരു ക്ഷേത്രമാട്ടോ അത് മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാടാണ് കേട്ടോ വലിയ 
മുപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാല എന്തോരം വലിയ കാടുകളാണ് ഇവിടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ മുളഞ്ഞൂർക്കാവിനെ പറ്റി പല പല ഐതിഹ്യങ്ങളും പല വീഡിയോകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു സാറ് ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പോയി കണ്ടിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാം ഇതാണ് ക്ഷേത്രം നല്ല ഭംഗിയുള്ള കൊച്ചു ക്ഷേത്രം എണ്ണ സൂപ്പർ ഇതൊക്കെ കാവണ്ട അതായത് നല്ല പഴക്കമുള്ളൊരു ആൽമരമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാടുകളുടെ ചെറു രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാവുകൾ സത്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഊർജവും ഉന്മേഷവുമെല്ലാം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യൻ കാട് കയ്യേറിയപ്പോൾ കാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നശിപ്പിക്കാതെ അതേപടി നിലനിർത്തി സർപ്പങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും എല്ലാം സൗര്യവിഹാരം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം നിലനിർത്തിയത് പൂർവികർ അങ്ങനെ നിലനിർത്തി പോന്ന ആ സ്ഥലത്തെ പിന്നീട് വന്നവർ ആരാധിച്ചു പോന്നു ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ മുളഞ്ഞൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നമ്മൾ ഗേറ്റ് കടന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ വലത് വശത്തായിട്ട് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ കാണാം കൂനിയമ്മ എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുടെ പേര് അപ്പം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ശിവശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് സാറേ പേര് ശിവശങ്കർ ശിവശങ്കർ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ വീട് എനിക്ക് ഈ എന്താ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് സാറിന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ മുളഞ്ഞൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ഇത് എന്താ പറയുക ദുർഗാദേവിയാണ് ദുർഗ വനദുർഗ എന്നല്ല പറയാത്ത അത് വലിയ ശൗര്യമുള്ളതല്ല കുറേ ഇതായിട്ടുള്ളത് അതെ പിന്നെ കുണ്ടുമാസത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്സവം അശ്വതി ഭരണി മുളഞ്ഞൂർ ഭരണി എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ എന്നാലും അശ്വതിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ നടക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വേറൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ല അതായത് ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത അവിടെ അവിടെ ആണ് ആദ്യം തുടക്കം അവസാനിക്കലും അവിടെ തന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ് അതാണ് മന്നത്ത് കാവ് മന്നത്ത് കാവ് മഞ്ഞൂർ മന്നത്ത് കാവ് അത് അത് ഈ ക്ഷേത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ബന്ധമുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നത് തുടക്കം അവിടെയാണ് പക്ഷെ മെയിൻ ഉത്സവം ഇവിടെയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്നതും അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉത്സവത്തിന് വേറെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതായത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വനദുർഗ ആണെങ്കിലും വളരെ ശാന്തി സ്വരൂപിനെയാണ് വേറെ അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതും ഭദ്രകാളിയുടെ ആണെങ്കിലും ദുർഗ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നുമില്ല ആനാകുതിര അങ്ങനെയുള്ള വെളിച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉത്സവത്തിന് ശരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ വേറെ ചടങ്ങ് ഭരണിവേല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ വരും കൂറ കൊടിക്കൂറ ആൾക്കാർ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു കൊടിക്കൂറുകൾ ആൾക്കാർ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കും അതിവിടെ സമർപ്പിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ പൊങ്കാലയല്ല അപ്പം നിവേദിക്കുക എന്ന് പറയും പായസം വെക്കലും അപ്പം നിവേദിക്കലും വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികളാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് പുറത്ത് പുറത്ത് അവര് തന്നെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് തന്നെ നേദിക്കുന്നിട്ട് അതാണ് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ധാരാളം ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു മെയിനായിട്ട് അപ്പം അപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം പിന്നെ 
പിന്നെ ബാക്കി വയസ്സമ്മക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് അവർ ചിലവരൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇത് കൂനിയമ്മ എന്നാണ് പറയാ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഉപദേവതയല്ല എന്നാണ് കാരണം ഇവിടെ പൂജയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തിന് മാത്രം തന്ത്രി പിന്നെ ചെറിയൊരു ഇത് പൂജ വയ്ക്കുക അല്ലാണ്ട് നിത്യ പൂജ ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ഇത് ഇത് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠത ആണെങ്കിലും കുഞ്ഞിയം ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൾരൂപങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഗുരു ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഇല്ലേ ആൾരൂപങ്ങൾ അതേമാതിരി ആൾക്കാര് ആൾരൂപങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുന്ന് ചാർത്തും അതായത് ആൾക്കാര് അവര് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മുമ്പ് മുഴുവൻ മരം കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ അത് കുറച്ചു കാലം നിൽക്കും മറ്റേ കാര്യമായിട്ട് മഴയും കവിയിലും കൊള്ളുന്ന അവിടെ യാതൊരു പിന്നെ കൊണ്ടുവരാത്തവര് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് അവകാശികളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇത് നടത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ചെറുക്കൽ നായർ എന്റെ ചെറുക്കൽ നിന്നാണ് വീട്ടുകാര് ചെറുക്കൽ നായർ അതുപോലെ ചാത്തമലയത്ത് നായർ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കാണ് രണ്ട് വീട്ടുകാർക്കാണ് ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ അവകാശം കുനിയമ്മയുടെ അവകാശം അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആൾക്കാര് അരിയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നത് അരി അന്നത്തെ ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാതും കൊണ്ടുവരും അതിന്റെ ഇതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തിന്റെ അന്ന് പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ഈ ഉത്സവത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിന്റെ അന്ന് അതല്ലാതെയും കൊണ്ടുവരും ചിലവര് ചിലപ്പോ ആ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റത്ത പറ്റാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിയം കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യും കൊണ്ടുവരാത്തവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അത് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു മറ്റേ പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ ദക്ഷിണ വയ്ക്കുക അല്ലാണ്ട് വേറെ അതിനിതായിട്ടല്ല കൊണ്ടുവരാത്തവർ കൊണ്ടുവരുന്നവർ അവരോട് വന്നിട്ട് തൊഴുതിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ അരിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിടുന്നത് അരിയും വിത്തും നെല്ല് കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ കൃഷിക്കാരാണ് മുഴുവൻ കൃഷിക്കാരല്ല അപ്പൊ അവരിതുപോലെ വിത്ത് കൊണ്ടുവരും കുറച്ചു ആൾക്കാർ കുറച്ചു ആൾക്കാർ അരി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ സമർപ്പിക്കും അന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം അന്ന് വരാൻ പറ്റാത്തവര് ചിലപ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന വെച്ചിട്ട് പോകും അരി ഇടുന്നതിന് ഇത് അരി ഇടുന്നതിന് അവർ പറയുന്നത് പണ്ട് ഇവിടെ മഹാദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും ദേവതയും ദേവിക്കും വിവരിക്കാനൊന്നും ഒന്നും കിട്ടാത്ത അവസരമായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോരോ വീടുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവര് ഒരു മുത്തശ്ശി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു മുത്തശ്ശി എന്നാണ് പറയാ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അവര് കാടല്ലേ വർഗൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിവേദിച്ചിട്ട് സമർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കായിരുന്നു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരാള് പറഞ്ഞു അത്ര അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല കടന്നു പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എന്തോ ഒരു ചിരട്ട എന്തോ എടുത്തു എറിഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഇങ്ങനെ പൂന്നിട്ടാണ് ആ പ്രതിഷ്ഠ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തിൽ ചെയ്യണ പുനത്ത് കഴിച്ചല്ലേ ഇതിപ്പോ ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ഉണ്ടാവും അല്ല അതും അപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ പൂജയൊന്നും ഇല്ല അതാണ് അമ്പലങ്ങളിൽ ഉപദേവന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ദിവസം പൂജ തന്ത്രി പൂജ അല്ല ശാന്തികാരം പൂജ കഴിക്കുമ്പോ ചെയ്യും ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഈ പണ്ണാരം കൂടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ തീർച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു പണ്ണായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പണ്ടേ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിച്ചതാണ് രണ്ടായിരത്തില് മാറ്റിയതാണ് അപ്പൊ പഴയ പുന്നു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പൊട്ടിയപ്പ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തില് മാറ്റിയതാണല്ലോ അതും ഈ പാറക്കല്ലിന്റെ തന്നെയായിരുന്നു ആ വിഗ്രഹം ഇതാണ് കുനിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ വരുന്നത് ഇതാണ് ആ ഒരു മുഴ ചിരട്ട ഓ ആൾ രൂപങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ഇതാണല്ലേ വെക്കുന്നത് കന്നുകാലികൾക്ക് കൈ അത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റൊന്നും ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ മുളഞ്ഞ
ഇവിടെ എത്ര നാളായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായി വർഷമായി അല്ലേ നമുക്ക് മറ്റേ കുനിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഷേധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശിവശങ്കര സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു ബാക്കി ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഈ ഭഗവതിയുടെ എന്താ കാര്യങ്ങളൊന്ന് അയക്കുകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വേറെ വരുന്നു ഇവിടെ വനദുർഗ്ഗയായിട്ടാണ് സങ്കല്പം ആ പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് ഏക്കർ കാടിന് നടുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വനദുർഗ ഭഗവതിയായിട്ടാണ് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ആറ് മക്കള് ആറ് ദിക്കിലായിട്ട് ഈ തട്ടകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഈ തട്ടകത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ മൂത്ത സഹ മകളായിട്ട് മണ്ണത്ത് രാവിലെ ഭഗവതിയുണ്ട് ഓ നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഒരു കിലോ അര കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടുള്ള അതെ അപ്പൊ ഈ അമ്മയുടെ മകളായിട്ടാണ് സങ്കല്പം അല്ലേ അതെ അപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം ഏതാ ഈ അമ്മയും മക്കളും അപ്പോ വന്ന കാലത്ത് ഓരോരോ ആവശ്യത്തിന് ഓരോരോ ദിക്കിലേക്ക് പോയതാണ് ഓരോരോ മക്കള് ഓരോള് മറ്റേ ഇവിടെ കോളനിയില് ഉണ്ട് സ്വയംഭു സ്വയംഭു ഭഗവതി അവിടെ പിന്നെ ഒരു ഭഗവതി വാര്യത്തുണ്ട് അത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ കഴകാരുടെ മച്ചിലാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുക്കിലാണ് ചെറുക്കായരുടെ വീട്ടിലാണ് പിന്നെ ഒരു മണ്ണാര് പരക്കിലുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അരി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ മറ്റേ മക്കളെ കാണാണ്ട് അമ്മ ഇന്ന് ന്യൂ ഇയർ എവിടെയും പോണ്ട പറഞ്ഞപ്പോ പിടിച്ചിരുത്തിയതാണ് സങ്കല്പം ഓ അമ്മ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചിരുത്തിയാണ് ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ മകൾ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയപ്പോ മറ്റൊരു പേടിച്ച് അതാത് ദിക്കിൽ നിന്നു എന്നാണ് അവരവിടെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആറ് വളക്ക് മന്നത്തുകാവിലാണ് ആറ് വളക്കായിട്ട് അതായത് ആറ് മക്കള് സഹോദരിമാര് ആറ് പേരും അവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുക ആറ് ദിവസമായിട്ട് വേല മുളട്ട ഭരണി മുളട എന്നാ പറയാ അപ്പൊ ഭരണി മുളട്ട ആറ് ദിവസം അവിടെ വളക്കുണ്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസം മക്കളെല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഭഗവതര പറഞ്ഞാള് ഏഴാം ദിവസം വേലയായിട്ട് ഭരണി വേലയായിട്ട് ഭരണി വേലയായിട്ട് ഇവിടെ നടത്തുന്നു ഓ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആറ് ദിവസം അവിടെ വിളക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴാം ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് മുളഞ്ഞൂർ ഭഗവതര പറഞ്ഞാളായിട്ട് ഭരണി വേലയായിട്ടാണ് കുമ്പത്തിലെ അശ്വതി നാൾക്കാണ് ഭരണി വേല ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രധാന വഴിപാടൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കുട്ടികൾക്ക് ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസാരിക്കാൻ കഴിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളത് കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നേരാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലേ അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവതിക്ക് ഇവിടെ കൂട്ടുപായസം നെയ്പായസം പായസങ്ങളാണ് പിന്നെ നെയ്വിളക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള വഴിപാടുകൾ പിന്നെ കുഞ്ഞമ്മടെ അവിടെ നിന്ന് ലേശം മണ്ണെടുത്ത് സേവിക്കും ആ ഭഗവതി ഇരിക്കുന്ന തറട ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുക്കും അവിടെ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന മരത്തിന്റെ ആൾരൂപങ്ങളൊക്കെ അത് കാലക്രമേണ ചെതലായിട്ട് അവിടെയായിട്ട് അവിടെ അവിടെ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും പൂനല്ലാതെ അത് ശരിക്കും നാഴിയാണ് അത് ഴി അരി കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോട്ടെ പറഞ്ഞു വേഗം പല്ല അവിടെ ഇരിക്കാ പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചതാണ് അപ്പൊ നാഴി അവിടെ തട്ടിയപ്പോ അവിടെ ഇരുന്നു പോകാണ് അമ്മ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ പറയണ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കർ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് ദേവസ്ഥത്തിന്റെ ദേവസ്ഥത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അത് ആദ്യം ഏറണൂർ മനയുടെ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ബോർഡിന്റെ മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ മലബാർ ദേവസ്ഥന്റെ കീഴിലാണ് ക്ഷേത്രം വരുന്നത് അല്ലേ ശരി 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 എന്തായാലും വളരെ ഉപകാരം ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ തന്നതില് ഇതാ ഇവിടെയാണ് മറ്റേ കൂത്ത് നടക്കുന്ന ഒന്ന് എന്ത് കൂത്താണ് നങ്ങിയാർ കൂത്ത എന്താണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ ഈ പരിപാടി ഇല്ല ഈ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൂത്ത് കൂത്ത് നങ്ങിയാർ കൂത്ത് ഇവിടെയും തൊഴിലാവൽ അമ്പലത്തിൽ മുളഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളു അല്ലേ അത് എത്ര ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം ഏഴ് ദിവസം നങ്ങിയാർ കൂത്ത് നടത്തും ഉത്സവം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം അത് പിറ്റേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ഏഴ് ദിവസം നങ്ങിയാർ കൂത്ത് നടത്തും ഉത്സവം കഴിയും കഴിയും അല്ലേ 
കൂത്തുമാടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയല്ലത് ഇവിടെ നടത്തൂല ഇതെന്താണ് ചറിക്കാവോ തേങ്ങ കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ആ ആ ഇത് വേറെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൽ ഒരു ഇത് കൊത്തിയാക്കണ്ട ചക്രങ്ങാനാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചത് തേങ്ങ കൊടുക്കുന്നതാണ് അത്ര ഉള്ളൂ അല്ലേ തേങ്ങ കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ തൊഴുതിറങ്ങിട്ടോ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മന്നത്ത് കാവ് ഭഗവതിയുടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ആ തിരുമേനി പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവതിയുടെ മകളായ മകളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ള മന്നത്ത് കാവ് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു അര കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഈ മന്നത്ത് കാവ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അതും കൂടിയും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതും കൂടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വരുന്നവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഈ കാവും കാടും ക്ഷേത്രവുമെല്ലാം ഇവിടത്തുകാർ വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളുടെ നമ്പർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം ഇതാണ് മന്നത്ത് കാവ് മന്നത്ത് കാവ് ഇവിടെയാണ് മറ്റേ ഒരു ഭഗവതി ഉള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ഒന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കവും അവസാനവും അവസാനവും അല്ലേ മറ്റേ ഈ മുളഞ്ഞൂർക്കാവിലെ ഉത്സവം ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിത്യ പൂജ ഇല്ല ഇല്ല ഈ വിളക്ക് തുടങ്ങുന്ന കുംഭമാസത്തിലെ തിരുവോണം ദിവസം തൊട്ടാണ് വിളക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ആഹാ ഏഴ് അഞ്ച് ദിവസം വിളക്ക് ആറാം കൂട്ട വിളക്ക് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഭരണിവേല പിറ്റേ ദിവസം പൂവല വിളക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ ഒറ്റ തവണ പിന്നെ ഇപ്പോഴും അത് അന്ന് ഇവിടെ പൂജിക്കാൻ ഇളയത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇളയത് അവരാണ് ഇവിടുത്തെ പൂജ പൂജ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊടിമരത്തിൽ കൊടിക്കൂറ കയറ്റുന്നത് ഞാൻ ഞങ്ങള് ചെറുക്കിൽ നായരും ചാത്തമലയത്ത് നായരും രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ മേളിൽ കൊടി കൊടി കയറ്റണം കയറ്റുന്നതും ഇറക്കുന്നതും ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഏഴു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലു ദിവസം കഴിഞ
അത് ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തുറന്ന് തന്നെയാണ് പണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അടുക്കള വൃക്ഷ തേക്കാണ് തേക്കാണ് എത്രയോ വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചോട്ടിലാണ് മുക്കളില് പോകുന്നത് അതില് കുറച്ച് ബിമ്മങ്ങൾ മാതിരി വെക്കാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു കിണറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ എല്ലാം മൂടിപ്പോയേ എത്ര കാലായിരുന്നു അറുപത് പത്തറുപത് വർഷമായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ എന്തായിരുന്നു അതിന് വർഷം ഇങ്ങനെ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ദൂരം വെട്ടുകല്ലുണ്ട് വെട്ടുകല്ലുണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഈ അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ വെറുതെ ഒരു തറ കെട്ടി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ പൂള മരം തോന്നുന്നുണ്ട് നമ്മള് പഞ്ഞി എടുക്കുന്ന ഏത് രണ്ട് പൂളയുണ്ട് നാട്ടുമാട്ടുന്ന മറ്റേ പൂളയല്ല അതിന്റെ രണ്ട് കൊണ്ടു വന്നിട്ട് പിന്നെ ആശാരിമാരും ഇവരൊക്കെ വരും ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് വന്നപ്പോ ദിവസം ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ കൊടിമരത്തിന് ഒരു കഴുങ്ക് നാട്ടുകാരും അതാണ് ചെയ്തോണ്ട് എന്ത് കവുങ്ങ് കവുങ്ങ് കൊടിമരം ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയത് എത്ര നാളെ കൊടിമരം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊടിമരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും തന്നെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായിരുന്നു ഇതും ദേവസ്ഥന്റെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവരുടെ നായർ റോട്ടിലായിരുന്നു ഇതിന്റെ പേരൊരു നായർ റോട്ടിൽ അവരുടെ അവരുടെ തന്നെ അതും ആ അമ്പലം ഒക്കെ അവരുടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതിപ്പോഴും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഈ ഏഴ് ദിവസത്തെ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഇളയതാണ് പൂജയ്ക്ക് ശരി വേറെ പിന്നെ വെച്ച് നിവേദ്യ ഇല്ല അതാ രസം ഇല്ല അല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ വെച്ച് നിവേദ്യം ഈ കുത്ത് ധ്വജപൂജ പ്രതിഷ്ഠാദിനം നടത്തുന്നത് അന്ന് തന്ത്രി വരും അന്ന് മാത്രം ഇവിടെ പായസം വെച്ച് നിവേദിക്കും അല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ദിവസം മാത്രം മറ്റു ഏഴ് ദിവസം ഒന്നുമില്ല ഇളനീരാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആടിക്കുന്നത് ഇളനീര് അല്ലേ ഇവിടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ആൽമരം കേട്ടോ കുറെ കുറെ സിനിമകളൊക്കെ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു എന്ത് നല്ല ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ തന്നെ ആയിട്ട് തോന്നും കുറച്ചും ചുറ്റും മരങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രസം നല്ല വേരൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ല ആല് ഒരു 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 തേക്ക് രണ്ട് കണിക്കൊന്നാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്കുന്നത് അല്ലെ പറയാലാ ഹാ ഹാ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ബ്രഹ്മരക്ഷസിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാ ബ്രഹ്മരക്ഷസാണ് അതാ അറ്റത്ത് കേട്ടോ നടക്കണം ആ ശ ഇത് അല്ലെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്തുള്ള മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവച്ചത് ഇതിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുളഞ്ഞൂർക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള മന്നത്തുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ ഒരു കാവിൽ നിന്നാണ് മുളഞ്ഞൂർ കാവിലേക്കുള്ള ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നതും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉത്സവം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും അതിനുശേഷം അവിടെ പൂരം പൂരം മീൻസ് അവിടുത്തെ ഉത്സവം അതിനുശേഷം ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നാണ് സമാപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുളഞ്ഞൂർ കാവിൻ്റെയും ഈ മന്നത്ത് കാവിൻ്റെയും വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നന്ദി ശിവാ